인도의 인더스강 유역에는 기원전 3000년부터 기원전 2500년경 고도의 문명이 존재했다고 알려져 있습니다. 실제로 모엔조다로와 하라파에는 계획적으로 건설된 도시가 있었죠. 그후 기원전 1300년경 북쪽에서 내려온 아리아 민족의 침입으로 원주민이 예속되면서 점차 국가가 형성되었습니다. 인도는 적어도 기원전 9세기경까지 아시리아와 바빌로니아와도 교류했다고 전해졌죠. 기원전 4세기 말경에는 알렉산드로스 대왕의 인도 침입으로 그리스의 영향도 받았습니다. 2세기경 중국에서 불교가 확산된 것에서도 알수 있듯이 인도는 중국과도 교류하기 시작했습니다. 이렇듯 원래 뛰어난 문화가 있었던 인도가 주변국의 뛰어난 문화의 영향까지 받아들이게 된 거죠. 당연히 세계적으로 우수한 수학 지식을 가질 수밖에 없었던 것입니다. 뛰어난 인도 수학에 관한 최초의 문헌 사료는 기원전 6세기경의 술바스트라스가 대표적이죠. 초기 인도 수학책이기도 한이 책에서는 재단을 만들기 위한 수학으로 직사각형과 같은 넓이의 정사각형 만들기 정사각형의 한변과 대각선의 관계 넓이가 같은 원과 직사각형 등 기학적 내용이 증명 없이 기술되어 있습니다. 증명이 없어서 아쉽기는 하지만 본적 문제와 무리수에 대해서 기술되어 있다는 것이 놀라운 사실입니다. 주로 입에서 입으로 음률과 함께 지식에 전달이 되어 왔었기 때문에 최초의 문헌 사료는 기원전 6세기이지만 그 전부터 이런 뛰어난 수학 지식들을 다뤘다는 것을 쉽게 알수 있죠. 다만 아쉬운 점은 암기와 낭송을 위주로 하다 보니 이해하기 쉽게 전달이 되지 않았다는 것입니다. 고대 인도에서 제사를 지내는 장소나 재단 등에 설치를 할때 직사각형과 같은 넓이의 정사각형이 필요했을 겁니다. 영역 보존 변환이 필요했던 거죠. 하나 예를 들면 하늘을 원하는 자는 매 모양의 재단 브라만의 세계를 제패하길 원하면 거북이 모양의 재단 그리고 적들을 물리치고 싶으면 마른 목골의 불의 재단을 만들어라 이렇게 재단의 모양을 중시 여겼던 배다시대였습니다. 자 그럼 고대 인도의 직사각형과 같은 넓이의 정사각형의 작도를 보도록 하죠. 하나의 직사각형 ABCD가 있습니다. 긴 변에서 짧은 변의 길이를 제외한 남은 선분의 중점을 찍어 긴 변을 두 개의 선분으로 나눠줍니다. 그림에서는 AG와 GD가 되겠죠. AG의 길이를 A, GD의 길이를 B라고 하면 직사각형의 넓이는 B 플러스 A 곱하기 B 마이너스 A가 됩니다. 전개하면 또는 공식, 합차 공식에 의하면 B제곱 마이너스 A제곱이 되는 걸알수 있죠. 피타고라스 삼6상의 일부를 알고 있었던 그들은 B를 B변으로 하고 A를 B변으로 하는 직각사각형을 만들었습니다. 그러면 직사각형과 같은 넓이의 정사각형의 한 변을 쉽게 만들 수 있었던 거죠. 그리고 이렇게 정사각형을 그려주면 되는 겁니다. 참 쉽죠. 기하학적 영역 보존 변화는 직사각형을 정사각형으로 그리고 정사각형을 원으로 변형하기도 하였습니다. 원주율을 구할 수 있었던 거죠. 음률과 함께 구전되었던 모대 인도의 수학 술바스트라스의 수학이었습니다. 감사합니다.